Okay. Right. Amra J topic to me. মানে যে আমাদের সাবজেক্টের এটা একটু আলোচনা এই সপ্তাহে পরের সপ্তাহ থেকে বই ধরে মানে চলে যাব আর কি লেকচার স্লাইড হবে তো আমাদের যে সাবজেক্টের নামটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলস ইন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই সাবজেক্টটা বেসিক্যালি নামটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা অলরেডি বলা হয়েছে প্রসেস মডেলিং অপটিমাইজেশন তোমরা দেখতে পারবা যে আমাদের যে কোর্স কন্টেন্ট গুলো অলরেডি এটার সাথে টিন আপ করা হয়েছে প্রসেস মডেলিং এর জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে যেভাবে লেখা আছে সার্চ দিলে বোঝা যাবে যে এগুলো আছে তাওয়া তো তারপরে তা আমাদের যে সিলেবাসটা একটু দেখানো হয়েছে অলরেডি তো ফার্স্ট পার্ট যেটা সেটা হচ্ছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল ফর্মেশন আর সলিউশন স্ট্র্যাটেজি মানে কিভাবে এটাকে সলিউশন করা যাচ্ছে সেটা নিয়ে এই ফার্স্ট পার্ট এর যে লেকচার গুলা মানে ফার্স্ট স্টার্টিং বাই বলতে পারো এবং দা আদার পার্ট হচ্ছে আমাদের যে অপটিমাইজেশন এর অ্যালগরিদমটা আছে অপটিমাইজেশন আমাদের খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিভাবে এটা কাজ করে সেই জন্য বেস্ট সলিউশন স্ট্র্যাটেজি জানার জন্য এটা দুইটা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় অপটিমাইজেশন একটা হচ্ছে আমাদের ডিজাইন অর্থাৎ প্রসেসটা কি রকম হবে বা স্টেডি স্টেট অবস্থা কা সেটা বোঝা যায় মানে অপারেশনটা এত এত থেকে কাজ করলে নিউমেরিক্যালি এটাকে সলিউশন করা হচ্ছে সো এটা হলো অপটিমাইজেশনের টেকনিক আবার আরেকটা ভাবে আসে সেটা হলো অপারেশন মানে রিয়েল টাইম অপারেশন আমাদের দেশে খুব বেশি কোম্পানি রিয়েল টাইম অপটিমাইজেশন গুলো করে না মাস্টার্স এ আমরা অল্পই পড়ানো হতো আমাদের ডিপার্টমেন্টে যদি না পড়ায় বাইরে আর কি পড়াবে তবে যেগুলো মাল্টিনেশনাল কোম্পানি তারা অলরেডি ইউজ করে এবং তাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যখনই তুমি একটা প্ল্যান ট্রে স্টার্ট করবা বা অফ করবা সেই অপারেশনটা কিভাবে অপটিমাইজ করা যায় বা অ্যাক্সিডেন্টটাকে মিনিমাইজ করা যায় বা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো আমরা যখন ডায়াগনস্টিক করে থাকি সেইটা হচ্ছে যে তোমার অপটিমাইজেশন দুই পার্টে অপটিমাইজেশনটা করা হয় সো আমাদের এই কোর্সে আমরা বেসিক্যালি ওই যে ডিজাইন ফেজ পর্যন্তই থাকব এটা হলো অপটিমাইজেশনের কি করা হয়েছে বেসিক্যালি আছে আমরা যে বইগুলোর নামগুলো একটু দিয়ে দেওয়া হয়েছে বইগুলো মানে কিছু কিছু কন্টেন্ট গুলো আর কি এই চারটা বই থেকে বানানো হয়েছে আর কি বেসিক্যালি এটার বেসিক্যালি চ্যাপ্টার ওয়ান এবং চ্যাপ্টার ওয়ান এই দুটার কি চ্যাপ্টার ওয়ান এর কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা আর কিছু মিলা আর কি এটা একটা বানানো হয়েছে ইনিশিয়াল যেগুলো আর কি স্লাইড থাকবে মডেলিং এর উপর এর পরের টুকু হচ্ছে কারণ রাইসের বইটা একটু সব স্টুডেন্টরাই বলছে আর কি আগে একটু ঝামেলা আমার কাছেও বইটা একটু কঠিন মনে হয় সেই জন্য এই আমেরিকান রাইটার এই বইটা থেকে আমরা এই বইগুলো থেকে আমরা কন্টেন্ট গুলা প্রথম দিকে কারণ ওরা একটু মোর ফান্ডামেন্টাল আসপেক্টের কথা গুলো বলছে সেই জন্য আমরা বেসিক্যালি কয়েক বছর অভিজ্ঞতা থেকে এই কোর্স এই বইগুলা থেকে আমরা পড়ানো হয় আর কি জিনিসগুলা মডেলিং এর যে ফান্ডামেন্টাল আমরা যেগুলো আমি অলরেডি গত ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেটার উপর ফান্ডামেন্টালি আমরা সেটা দেখার চেষ্টা করি আর কি আর এইখানে যেটা দ্বিতীয় যে অপটিমাইজেশনের যে দুটো বই মানে বেসিক্যালি লেকচার নোট আর কি যেটা এটা ছিল আমি যে কোর্সটা অ্যাটেন্ড করছিলাম সেই কোর্সের লেকচার ম্যাটেরিয়াল এখানে মডেলিং পার্টও রয়েছে এবং অপটিমাইজেশন পার্টও রয়েছে সেটা থেকে কিছু কন্টেন্ট আমরা স্লাইডে অ্যাড করা হয়েছে আমার স্লাইডে এবং আরেকটা আরেকটা জিনিস থেকেও কিছু স্লাইডের জিনিসগুলো আনা হয়েছে সেটা হলো অন্য অন্য যে আমি অন্য জায়গায় যেগুলো ক্লাস করছিলাম বা আমাদের ডিপার্টমেন্টের অনেকটাই সেই ক্লাস নেয় তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে আর কি কিছু তো আমরা মোটামুটি ভাবে যদি এই করোনার সময় চলে তাহলে আগের নিয়মে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে সম্ভবত টেন 
ক্লাস টেস্ট অ্যাসাইনমেন্ট যেগুলো থাকতেছে সেগুলো হচ্ছে 30% আর ফাইনাল एग्जाम 60% অন্যান্য কোর্সের মতোই আমাদের এগুলো থাকবে সো এটা নিয়ে তো আর মনে হয় সবাই জানে তো যদি আবার রেগুলার চলে যায় তখন ওই আগের সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যাবে আর কি তো এটা হলো আমাদের সিলেবাসটা কি এভাবে মোটামুটি একটা লেকচার প্ল্যান দাঁড় করানো হয়েছে যে আমরা প্রথম দিকে যে ফান্ডামেন্টাল যে স্লাইড গুলো দেখানো হবে যে ওই যে কয়েকটা বই থেকে তৈরি করা স্লাইড আর কি বেসিক্যালি তৈরি করে ওটাকে দেওয়া হয়েছে এবং আমার লেকচার ম্যাটেরিয়াল এবং একটা বই হয়তো আমরা ফলো করব সেটা থেকে একটু কন্টেন্ট গুলো দিয়ে ওই একটা চ্যাপ্টার দেয় তো ওগুলা মিলায় যে এটা আর কি ফান্ডামেন্টাল ক্লাসিফিকেশন জিনিসগুলো নিয়ে একটা কন্টেন্ট আর কি এটা ইনিশিয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য मेथडी চ্যাপ্টার 7 8 এর অপটিমাইজেশন এর যে বইটা দেখা আছে সেটা থেকে আর অ্যানালাইটিক্যাল সলিউশন এটা হচ্ছে রাইসার বই থেকে এই কন্টেন্টগুলো আমরা পড়ব আর এই যে সলিউশন স্ট্র্যাটেজি ফর মানে লিনিয়ার এন্ড লন লিনিয়ার যেটা এটা হলো যে মুস্তাফা মানে আমি যে লেকচার নোটটা দেখাইছি সেখান থেকে কিছু কন্টেন্ট নাও আছে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে কন্টেন্ট নিয়ে এগুলো পড়ে আসছে গস এলিমিনেশন খালি নন লিনিয়ার ইকুয়েশনের कारो बुजते सुविधा बुझा गया मडल फर्मुलेशन अर्थात मैटेरियल सजाए लिखले सोलूशन করতে পারবো বা কি স্ট্র্যাটেজিতে করা যায় এবং সলিউশন স্ট্র্যাটেজি নিউমেরিক্যাল যে মেথডগুলো বা ইগুলো রয়েছে সেটা কিভাবে সাজানো উচিত আর কি ইকুয়েশন গুলো সেটা এবং সলিউশনের মেথড গুলো নিয়ে এখানে এটার কথাবার্তা গুলো বলা হবে তারপরে সফিস্টিকেটেড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সফটওয়্যার গুলো সরি অপটিমাইজেশন মেথডটা নিয়ে আলোচনা করতে করা হবে যাতে আমাদের যারা এখানে কাজ পড়াশোনা করবে তারা যাতে অপটিমাইজেশন ফর্মুলেশনটা ভালো মতে বুঝতে পারে ডিজাইন ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারে বা প্ল্যান অপারেশনটাকে ভালো মতে চালাইতে পারে এই হলো ব্যাপার সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশনটা আমরা খুব বেশি হয়তো নাও যেতে পারি কারণ হচ্ছে যে এটা যেহেতু ওয়ান টু ওয়ান ক্লাসেরও বিষয় না তবে কিছু एग्जांपल দেখানো হবে কোর্সে পরীক্ষাতে থাকবে না হয়তো অ্যাসাইনমেন্ট আকারে একটু থাকতে পারে इंडस्ट्रीटारेशन कर प्रसेस इंजिनियर तुम डिजाइन कथा थे 
the chemical process the other CPI course to my course. So directors by the take a to a mother talk on at a basic cause of the perform analysis for her. I'm not have a calculation for how much cost to deliver the result. Kinto into half a calculation for a key. এই যে ভেরিয়াস আমরা যে কথাটা বলছি এখানে কলম টানা যায় কি না স্ক্রিন ওকে পয়েন্টার অপশন পেন ওকে দেখি সরি এটা তো কলম এক্সিট করি কলম আছে না এই যে ভেরিয়াস সিনারিওর কথাটা বলছি আমরা পারবো না এই ভেরিয়াস সিনারিওটা আমরা কি মানে হাতে ক্যালকুলেশন করে মাল্টিপল সিনারিও নিয়ে চিন্তা করতে পারবো না একটা কম্পিউটার টুলস ছাড়া বা একটা প্রোগ্রামিং আগে যেমন আমরা প্রোগ্রামিং কোড লেখতাম এই যে ভেরিয়াস সিনারিওটা একটা ডিজাইন কেসের ক্ষেত্রে যেমন এখানে একটা কিউ কিউমিং প্রোডাক্ট তৈরি করব সেখানে রিয়্যাক্টর আছে সেপারেটর আছে সেপারেটর বলতে মেইনলি ফ্ল্যাশ সেপারেটর থাকতে পারে ডিস্ট্রিবিউশন কলাম থাকতে পারে বা ক্রিস্টালাইজার থাকতে পারে বা যে কোনো একটা সেপারেশন করতেছে সো এই যে ফ্যাক্টরটা থাকতেছে এই ক্ষেত্রে আমরা কি ভেরিয়াস সিনারিওটা ডিজাইন করতে পারবো কি না আমাদের র ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ হচ্ছে বা অমুক জিনিসগুলো হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই মডেলিং টেকনিকগুলো একটু ইউজ করা হয় তো এখানে एग्जांपल দাও হচ্ছে আর কি যে আমরা বেসিক্যালি as a chemical engineer ki ki kaaj kore thaki jemon design er kaaj kori rating er kaaj kori analysis kori je sir amra je bibhinno scenario ache ei ta product er etu change korle ki hobe ba flow sheet ta different flow sheet e aste pare jemon tumra design e dekhba je selection of process bole ekta kotha je alternate ki ki process thakte pare so alternative flow sheeting thake ar ei je commissioning trouble shooting er kaaj gula টুলস হিসাবে যেগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো ডাইনামিক প্রসেস বা ডাইনামিক অপটিমাইজেশন এই টেকনিকগুলো ইউজ করে আমরা অনেক ধরনের কাজগুলো এটা জাস্ট কথা কথা বলা আছে এই কোর্সটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডেভেলপারদের কারণটা কি আসছে সো এটা হলো যদি ইনক্রিজিং ডিমান্ড ফর গ্র্যাজুয়েট উইথ সাউন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এন্ড কম্পিটেন্স ইন কম্পিউটেশনাল টুলস ইন প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং লিডস টু দা ডেভেলপমেন্ট অফ process modeling and optimization course world মানে কম্পিউটেশনাল টুলস কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এজ এ ইঞ্জিনিয়ার আমরা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা কেমিস্ট্রি ভালো বুঝতাম তো ধরো আমাদের এজ এ স্যার এর সময় থেকে ওনারা ফটানে পাঁচ কার্ড দিয়ে প্রোগ্রাম করত তারা যেহেতু একটু কম সবাই আমরা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে প্রোগ্রামিং এর থেকে কম্পারেটিভলি এক্সসেপশনাল রয়েছে কম জানি তো ওই ফটান ইউজ করা হতো जिनिंगा तुम्हारा কলামস থাকে মিক্সার থাকে ইত্যাদি থাকে এগুলা কি এক ধরনের যদি স্টিডি স্টেট প্রসেস হয় তাহলে আমাদের থাকতেছে কি অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন থাকে অর্থাৎ লিনিয়ার ইকুয়েশন থাকে লিনিয়ার ইকুয়েশন কি ax bx c আর যদি নন লিনিয়ার ইকুয়েশন কি x2 bx c সো এটা হলো জিরো এখানে দুটো ক্ষেত্রে জিরো ইকুয়েশন মানে কি জিরো হবে তাই তো সো এই দুই ধরনের ইকুয়েশন যদি থাকে স্টিডি স্টেট প্রসেস আর ডাইনামিক প্রসেসের ক্ষেত্রে আমাদের dy by dt একটা টার্ম থাকতেছে অর্থাৎ এই যে টার্মটা থাকতেছে এই টার্মটা হচ্ছে টাইমের সাথে ভেরি করতেছে সেজন্য এটা ডাইনামিক প্রসেস হচ্ছে 
তোমাদের डिफरेंट সেই জন্য বিভিন্ন ধরনের টুলস ইউজ করার প্রয়োজন রয়েছে তো আগেকার ইন্ডাস্ট্রিগুলো অনেক বড় ছিল বিভিন্ন জায়গায় মালামাল ফেলে ডাম্প করছে ই করছে জায়গা প্রচুর ছিল এখন কিন্তু এটা চ্যালেঞ্জটা বাইরে যাচ্ছে র ম্যাটেরিয়াল দেখো কয়েক বছরের মধ্যে ধরো টেক্সটাইল যদি হচ্ছে তো টেক্সটাইল হচ্ছে কন্ডেনসেড প্ল্যান্ট হচ্ছে তো কম্পারেটিভলি কন্ডেনসেড প্ল্যান্ট চলে আসছে সো আমাদের এটা কি করতেছে বিভিন্ন ভাবে যেমন ফেস চ্যালেঞ্জেস কস্ট অফ এনার্জি এনভায়রনমেন্টাল রেগুলেশন গ্লোবাল কম্পিটিশন প্রোডাক্ট কোয়ালিটি প্রাইসিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেহেতু আসছে সো আমাদের একটা টুলস এর প্রয়োজন হয় সেটা হলো অপটিমাইজেশন টুলস যেটা দিয়ে আমরা অপটিমাইজ করে থাকি যে এই প্ল্যান যেহেতু डेभलप कर সেখানে ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু সেটা ইউজ করতেছে কারণ তুমি হাতে বসে বসে ক্যালকুলেশন করা ইটস মানে ভেরি ডিফিকাল্ট এবং কম্পিটিশনটা হচ্ছে অনেকটা রিয়েল টাইম আসছে আচ্ছা আর আমাদের এখানে এই যে আমরা যে কোর্সের কন্টেন্টের কিছু ছবি দেওয়া হয়েছে ছবি থেকে কিছুটা বোঝা যাচ্ছে কিনা দেখো তো একটু কিছু বা আন্দাজ করতে পারতেছে কিনা এটা দিয়ে डी तुम कंट्रोल बुझानाजाम्पलने कारण्टी খুব একটা তথ্য বিনিময় করতে চায় না যে কোনো দেশেই করতে চায় না সো এটা হলো কমন প্রবলেম কিন্তু ইউএস এর গুলো আছে থাকে তো এটা ইউএস এর টিচার যেহেতু কোর্স স্যার সে সুতরাং সে একটা জিনিস দেখাইছে যে এই টু ক্রো ম্যাটেরিয়ালে আমরা প্রায় যদি 3% বা 4% প্রফিটেবিলিটি আনা হয় শেল একটা কোম্পানির জন্য তারা অপটিমাইজেশনে এত লাখ টাকা লাভ করে মানে মিলিয়ন্স অফ ডলার লাভ করতেছে তো আমাদের এই জন্য এই ইম্পর্টেন্টলি मडल मडलिंग 
ডিজাইন প্রসেস প্রোডাক্ট অপারেশন এনভায়রনমেন্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কাজগুলো করে এটা নিয়ে এখানে মেইনলি আলো দেখানো হয়েছে আর এখানে হচ্ছে যে আমরা যে মডেল ডিজাইন আর এটার টার্গেটিং ভাবে আমরা ইউজ করে থাকি আর কি যে টু টু সাইসিস এর বা যে কোনো জায়গায় দেখছো সেই টুলসগুলো যে মডেলটা আছে সেটাকে সিমুলেট করে সিনথেসিস ডিজাইনে ইউজ করে এবং ডিজাইনের টার্গেট এবং ফিজিবিলিটি যখন ফলো করতেছে ফিজিবল মানে কি এই মডেলটার রেজাল্টটা এক্স্যাক্টলি বাস্তবের সাথে মিলতেছে সেটাই হচ্ছে এই ছবিগুলো বিচারণ আছে আর কি এই ছবিগুলোর আর আমাদের এটা খুব বেশি মানে ক্লোজলি আমাদের ইয়ের সাথে এই দুইটা ছবি আর কি খুব ইম্পর্টেন্ট না এই দুইটা ছবি আমি অন্য লেকচার থেকে নিছি ওটা কম্পিউটার এটা প্রসেস ডিজাইন এর বেসিক্যালি এইগুলো বেশি কাজ করে তো আমাদের কিন্তু জাস্ট রিলেট করার জন্য আমরা এই ছবিগুলো নিছি তো এটা নিয়ে ওয়েড হওয়ার কিছু নাই আমাদের এই যে যে হাইসিস বা এই ধরনের টুলস গুলাতে যখন কমপ্লেক্স মডেল গুলা হয় এমনি তো ডিফল্ট সে টুলস টা সিলেক্ট করে না কিন্তু এই জন্য আমাদের এই টুলস গুলা জানতে হয় এটা জাস্ট রিলেশনের জন্য তো আমরা মডেলের এটা হলো তোমাদের বইয়ের চ্যাপ্টার থেকে লেখা এটা আমরা এই জিনিসটা মুখস্থ করতে হবে এটা হলো স্লাইড ঠিক আছে আগের জিনিসগুলো জাস্ট ছবি আকারে দেখানো হয়েছে যে কি জন্য কি জিনিস হয়েছে সো আমরা মডেল যে চার পাঁচটা জিনিস যে ছবি আকারে দেখাইছি এটা হলো কথার কথা যে প্রসেস ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা প্রসেস কন্ট্রোলে ইউজ করতেছে প্রসেস কন্ট্রোলটা মেইনলি ডাইনামিক মডেল গুলো অর্থাৎ ডাইনামিক প্রসেস বা ডাইনামিক সিচুয়েশন কে বোঝানোর জন্য প্রসেস কন্ট্রোল ইউজ করা হয় প্রসেস কন্ট্রোলে বিভিন্ন ধরনের আর তোমরা বেসিক্যালি ক্লাসিক্যাল গুলো পড়বা পি এ পি এন আই ডি পরবর্তীতে দেখবা যে ম্যাথমেটিক্যাল মডেল গুলো যেটা আছে কম্পিউটার বেস কন্ট্রোল বল ওরা বলে আর কি সেগুলো নিয়ে আরো रिलेटेड ভাবে তোমরা দেখতে পাবে সো কলমটা গেল কোথায় ট্রাবল শুটিং মানে অর্থাৎ প্ল্যানটা কি প্রবলেম হবে কি হবে না এই যে রিয়েল টাইমে অপারেশনে অর্থাৎ বিশেষ করে তুমি প্ল্যান চালাচ্ছো কখন কোথায় একটু ফ্লো হয়ে একটু বেশি চলে গেছে ভবিষ্যতে কি হবে তো এই যে দ্রুততম সময় আনসার গুলা দেওয়ার জন্য এই ট্রাবল শুটিং গুলা বোঝা যায় এখন তুমি যদি এক্সপেরিমেন্টে ট্রাবল শুটিং করো তাহলে তো বিস্ফোরণ হয়ে যেতে পারে তাই না সো এই প্রসেস সেফটি এবং এগুলা জিনিস হ্যাজার্ডাস লোকেশন ইত্যাদি বের করার জন্য এই মডেলের মাধ্যমে ব্যবহার করা এখনকার দিনে একটা মেজর কাজ করা হয় হচ্ছে অনেক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বা স্টার্ট আপ শাট ডাউন নর্মাল ইমার্জেন্সি রেসপন্স এগুলা জিনিস দেখতে পারবা যে মডেল আকারে এগুলা সিমুলেটেড এনভায়রনমেন্টে দেখানো হয় আর কি তো ধরো ডিস্ট্রেশন কলামটা ফ্লাডিং হলে কি হবে উমুকটা হলে কি হবে উইপিং হলে কি হবে বা একটা রিয়েক্টরের মধ্যে ক্যাটালিস্ট ব্রেডের সাইজটা চেঞ্জ হয়ে গেলে কি হবে একটু পানি পড়ে গেল সেখানে কি সিচুয়েশন গুলো হবে সেই অপারেটরদেরকে বিভিন্ন অপারেটরদেরকে ট্রেনিং এর জন্য এই সিমুলেটেড এনভায়রনমেন্টে করা হয় কারণ অপারেটররা তো বেসিক্যালি কি হবে যদি তোমরা গাড়ি চালাইতে যাও প্রথমে কি লার্নিং ইয়েতে দেয় সো এই লার্নিং জায়গাগুলোর জন্য এই মডেলটা কোয়াইট ইউজ করা হয় আর ইমিশন বা ইত্যাদি এখন যেহেতু আমরা অলরেডি বললাম যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রেস্ট্রিকশন আসতেছে সো এইসব কারণে আমাদের এগুলো আগে থেকে বের করতে হয় যে সেফটি বা এস্টিমেশন অ্যাক্সিডেন্টাল ইফেক্ট ডিসপারশন প্রিডিকশন ইত্যাদি হইলে কি ধরনের আমাদের প্রবলেম হতে পারে সেটা বেসিক্যালি বিভিন্ন ধরনের মডেল থেকে বের করা হয় অর্থাৎ কম্পিউটার বেস এখন যেহেতু টুলস গুলো থেকে এটা এই করা হয় অ্যাপ্লিকেশনটা বুঝে গেছে কেউ কথা বলা কেউ কথা বলছে সব মনে হয় কোনো খোঁজ নাই রাইট যেটা থেকে মিলায় তোমরা যেভাবে লাগবে আরকি 
इंजिनियारिंगिकल इंजिनियर डायनिकार पुरानो भाषण छोट छोट इकुपमेंट ग चाहिए मडल ग कारण छबि देखान कारण कम्पिटर जेको जगह मडल गुलाई से मडल इंडस्ट्री थको मेजर प्रब्लेम हमारी मेजर 
সো অত্যাধিক নাম্বার অফ ইকুয়েশন যদি থাকে অনেক ক্ষেত্রে 10000 ধরে ইকুয়েশন তৈরি হয়ে গেল সো ওই সব ক্ষেত্রে আমাদের সলিউশনটা যত নন লিনিয়ারি পারে তত সলিউশন এরর কমপ্লেক্সিটি হয় তো যত সহজগত হচ্ছে সফিস্টিকেটেড মডেলগুলোকে আমরা সলিউশন করার জন্য এই হায়ারকালি স্টেপ বাই স্টেপ করে থাকে যেমন আমাদের এখানে ধরো এখানে ধরো আমাদের একটা কি বলে একটা ট্যাঙ্ক আছে ঠিক আছে ট্যাঙ্কে তোমরা অলরেডি জানো রিঅ্যাকশন বলে একটা কথা আছে ট্যাঙ্কের ভিতরে ধরো কোন একটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে ঠিক আছে রিঅ্যাকশন হচ্ছে এখানে এটা দিয়ে ঘোরাচ্ছে মিক্স করতেছে সো এটাকে এখন রিঅ্যাকশন হলে যদি এক্সোথার্মিক হয় তাহলে কি করবে হিট তৈরি করতেছে সো এটাকে আমাদের কমানোর জন্য চার দিকে একটা কি বলবো ই দিয়ে দেওয়া আছে মানে এটা জ্যাকেট দেওয়া আছে অর্থাৎ ঠান্ডা করার জন্য অর্থাৎ কুলিং ওয়াটার যাচ্ছে কুলিং ওয়াটার যাচ্ছে কুলিং সো আমরা যখন এটা ফার্স্ট মানে হাইরিকাল মডেল ডেভেলপমেন্ট আর একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটাকে আমি বারবার ইউজ করতে পারতেছি এই যে যেমন তুমি হাইসিস এর বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন কলা মুমুক এই যে টাইনা টাইনা নিয়ে আসতেছো বসাচ্ছো সো এটা হলো অ্যাডভান্টেজ হাইরিকালি আমরা যখন ডেভেলপ করতেছি সো হাইরিকালি মডেল ডেভেলপমেন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তুমি আমার আমি যে তিনটা বই দেখাইছি তিনটা বইয়ের মধ্যে প্রত্যেকটাতেই লেখা বিভিন্ন ভাবে रिएक्शन कलम दिए से मैनेजमेंट लेकुमेंट मडल इंजिनियर मडल ট্রেন মডেলের পরে ভেপার লিকুইড কিলিং ভেপার মডেল করছে ট্রেন মডেলটাতে সেগুলোকে কানেক্ট করে এটা এই যে কলাম এর এটা এটা করছে এটা করছে এবং এটার এই যে এক্সিন মডেল রে ইউজ করছে যে ফিট ফিট সেকশন যেটা আসছে যে ইন করতেছে এবং এই কন্ডেন্সার সেকশন আলাদা করছে সো এরপর কলামগুলোকে আবার ই করে এই যে দেখো তারপর সেপারেশন করছে আর অন্য একটা রিঅ্যাক্টর ওই যে যেমন রিঅ্যাক্টর গুলোতে এই যে মানে স্টেপ বাই স্টেপ আগানোটা এটা হচ্ছে কমপ্লেক্সিটিটাকে ই করে মডেলার রেজাল্ট গুলোকে একিউরেসি রাখে এবং সলিউশনটা বেটার হয় আর কি অফ কোর্স আমাদের যত কম্পিউটিং পাওয়ার বাড়তেছে ঠিক আছে তত আমরা এই এই ধরনের হাইরিকাল মডেলিং এর প্র্যাকটিসটা কম করলে চলে কিন্তু করলে বেটার হচ্ছে এটা আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে অ্যাজ এ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমরা ওই জিনিসটা যদি ফলো করা হলে ফান্ডামেন্টাল সেট ফলো করলে এটা সুবিধাটা হচ্ছে যে সে এররের চান্সটা কমে যায় इंडस्ट्रीडाइडाइडे मन 
তো এই হলো আমাদের হায়ারিকালি কেন ডেভেলপ করা হয় আর দ্বিতীয় হচ্ছে হিস্ট্রিটা বলা হলো যে আমাদের ওয়ার্ল্ডে যেটা প্রয়োজন পড়ছে কম্পিউটারে দাম কমে গেছে এবং সেই টুলস গুলো ইউজ করলে আমরা কম্পিটিটিভ মার্কেটে চলতে ফিরতে পারবো সেই জন্য আমরা মডেল বেস এই টেকনিক গুলোতে চলে গেছি তারপরে আসতেছি আমরা আর এটা তো সবাই বুঝি যে আমাদের একটা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মডেল এটা एग्जांपल রাইট ছাই চলে যাক এটা বোঝার দরকার নাই এটা বুঝলে হবে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর এটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ একটা সিস্টেম অর্থাৎ ভেপার লিকুইড ইকুইলিব্রিয়ামে যাওয়ার পরে একটা টেম্পারেচার যাওয়ার পরে টেম্পারেচার প্রেসারে টিএফ টিএফ এবং এই এই প্রেসারে যেহেতু ফ্ল্যাশটা কাজ করতেছে এবং ভেপার হয়ে যাচ্ছে কিছু লিকুইড হয়ে যাচ্ছে তো এটা একটা ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স দাও আছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কিছু ফিজিক্যাল রিলেশন রয়েছে সরি প্রপার্টি রিলেশন এটা হলো তোমরা যে টুলস গুলাতে ইউজ করছো ফ্লুইড প্যাকেজ হিসেবে ইউজ করা হয় তো এটা হলো একটা আমাদের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কনভেনশনাল একটা মডেল আর অপটিমাইজেশনটা তো আমরা বললামই টিপিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেসে অনেক ধরনের বেস্ট কনসার্ন থাকে সেটাকে বের করার যে পদ্ধতিতে স্লাইডটা কেন চলে গেছে এনিওয়ে স্লাইডে এটা দেখা যাচ্ছে না আমি সমস্যা ওকে আমি এটাকে ইন স্লাইড দেই এখানে ছবিটা কেন আসলো না আমি বললাম এটা হলো ইকুয়েশন দেখো যে আমাদের এই এটা এটাতে এটা কি এটা বেসিক্যালি যে যে আমরা যে একটা প্রবলেম সলিউশন করলে কি হয় এইচ এক্স ইকুয়াল টু জিরো মানে হচ্ছে এএক্স প্লাস বিএক্স এএক্স ওয়ান প্লাস বিএক্স ওয়ান বিএক্স টু প্লাস সি এক্স ইকুয়াল টু জিরো এরকম ভাবে এ এটা এ ওয়ান এটা বি ওয়ান সরি এটা যদি সি ওয়ান হয় এ টু এক্স ওয়ান এভাবে করে লিখে যাওয়া হয় তো এটাকে কিন্তু বেসিক্যালি যে ফাংশন ফর্মে লিখলে এটা দেখা হয় তো এটা হলো ইকুয়ালিটি কনস্ট্যান্ট যে আমরা যা তোমরা অলরেডি দেখে আসছো যে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এর কথাবার্তা বলছো অর্থাৎ সবসময় জিরো হতে হবে অর্থাৎ এইচ এক্স ইকুয়াল টু জিরো দিয়ে ওই জিনিসটা বোঝানো হয় আর অপটিমাইজেশন আর একটা দুইটা টার্ম আসে এই যে ইনকোয়ালিটি কনস্ট্যান্ট আর একটা আসতেছে অবজেক্টিভ ফাংশন তোমরা অলরেডি বলছো যে ম্যাক্সিমাম প্রফিট এরকম একটা তোমরা প্রবলেম হাইসেসে দেখছো সো এই যে জি এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো বা ইনকোয়ালিটি কনস্ট্যান্ট যেটাকে বলতেছে সেটা দিয়ে আসলে দেখানো হচ্ছে যে ধরো একটা ডিস্ট্রিবিউশন কালার হয় আমি টেম্পারেচারটা কতটুকু রেঞ্জে চেঞ্জ করব বা ফ্লুইডের ফ্লোটা কতটুকু রেঞ্জে চেঞ্জ করব সেই কথাটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের বেসিক্যালি জি এক্স ইজ গ্রেটার অর ইকুয়াল টু জিরো তে বোঝাচ্ছে আর কি এই টিপিক্যাল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রবলেম যেটা আমরা হচ্ছে সেটাতে প্ল্যান্ট অপারেশনে হবে মেনি সলিউশন পসিবল ইনফিনিট নাম্বার অফ সলিউশন থাকে সেটাকে সলিউশন করার জন্য প্রত্যেকটা কেসে আমি সিমুলেট করার তো একটা বিশাল টাইম এর ব্যাপার সো এটাকে শর্টকাটে খুব দ্রুত কাজ করার জন্য এই যে এই অপটিমাইজেশন টেকনিকটা ইউজ করা অপটিমাইজেশন বেস নিউমেরিক্যাল টেকনিকটা টুলস হিসেবে ইউজ করা হয় বুঝা গেছে ওকে নাকি বুঝা যায় নাই फ्रीडम राइट सो केमिकल प्रब्लेम गाते আমাদের 
কয়েকটা জিনিস একটা হলো কন্টিনিউটি ইকুয়েশন বলতেছে বেসিক্যালি মাস ফ্লো মাইনাস মাস আউট টাইম রেট অফ চেঞ্জ ঠিক আছে কমিউনিকেশন যে টানটা আছে এইটা দিয়ে মাসের ক্ষেত্রে হতে পারে এনার্জির ক্ষেত্রে হতে পারে কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে হতে পারে সো হিট ব্যালেন্স মাস এনার্জি ব্যালেন্স সেল একটা ইকুয়েশনের সমন্বয় থাকে আরেকটা কি দেখছি আমরা যে আমাদের যে প্রসেস মডেলের একটা কনভেনশনাল এখানে যে ফিজিক্যাল প্রপার্টিস দেখছি তাই না ফিজিক্যাল প্রপার্টিস দেখানো আছে তো এই যে ফিজিক্যাল প্রপার্টিস গুলোকে আমরা বলতেছি এই ডায়াগ্রাম এই যে কনভেনশনাল এই যে এগুলো হচ্ছে এক্সট্রা এই যে ইকুয়েশন অফ স্টেট নামে পরিচিত আর যদি কোনো জিনিস চলতেছে অর্থাৎ ফ্লোতে চলতেছে সেই ক্ষেত্রে ইকুয়েশন অফ মোশনের ইকুয়েশন গুলো আসতে পারে আর ইকুইলিব্রিয়াম তো তোমরা জানো সো এই কয়েকটা মিলা হচ্ছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মডেল ইকুয়েশন গুলোকে দাঁড় করা এইটা তো দেখলাম আর এটাকে বলে লিনিয়ার ইকুয়েশন আর এটা এখানে যে मडल जिन এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ইকুয়েশন থাকতেছে দেখো অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন থাকে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন থাকে ডিফারেন্স ইকুয়েশন থাকে তো যদি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন থাকলে বা অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল পার্শিয়াল যদি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা থাকে তাহলে এটাকে বলি আমরা ডিস্ট্রিবিউটেড প্যারামিটার ঠিক আছে আর আনস্টিড স্টেটে যে প্রসেসগুলোকে আমরা লাম্প প্যারামিটার বলি এটা একটা নাম আর কি এটা ই করা হয় আর যদি মানে এক্স ওয়াই জেড এই যে এক্স ওয়াই জেড আকারে যদি তোমার এক্সিসটা থাকে তখন এই যে পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন গুলো ইউজ করা হয় মডেলের এই এই অনুসারে আমরা ক্লাস ট্যাগ করে থাকি যে ক্লাসিফিকেশন ওডি হচ্ছে লাম ডিস্ট্রিবিউটেড লিনিয়ার আর কন্টিনিউয়াস আর ডিসক্রিট ভেরিয়েবল হচ্ছে যে আমরা যে ধরো তোমরা পাইপের ডায়ামিটার পাইপের পাইপের ডায়ামিটার ইউজ করছো छमिकारेपार আগে ডিসক্রিটটা ইউজ করতে না এখনকার দিনে ডিসক্রিট ইউজ করে কারণ অপটিমাইজেশন বা ডিমিকে সলিউশন গুলো যেটা মোরে করে হয় সেই জন্য ডিসক্রিটে আগে টেকনিক্যালিতে কাজ করতে পারতো না এখন ডিমিকালি সেটা সলভ করে আমরা ডিসক্রিট নিয়ে খুব সাধারণই কথাবার্তা বলবো খুব একটা বেশি আসবে না আমাদের এই সিলেবাসে আচ্ছা মেকানিস্টিক হচ্ছে ফার্স্ট প্রিন্সিপালের উপর বেস করে আর যদি এমপিরিক্যাল যেটাকে বলতেছে ডাটা উপর বেস করে যেটা হচ্ছে আর ডিটারমিনিস্টিক হচ্ছে যে স্টয়েটেড স্টেট অর্থাৎ ডিটারমিনিস্টিক হচ্ছে যদি আমরা নরমালি যে মডেল গুলো ইউজ করে থাকি আর কি ঠিক আছে অর্থাৎ কোন এক্স ভেরিয়েবলের নির্দিষ্ট একটা ভ্যালু আমরা পাবো অসংখ্য ভ্যালু পাবো স্টয়েটেড মডেল গুলো হচ্ছে অ্যাডভান্স মডেলিং টেকনিক এটা আমি খুব একটা কাজ করিনি এখনকার দিনে আমার খুব চলতেছে যে প্রবাবিলিস্টিক ওয়েতে অর্থাৎ কত ধরনের রেজাল্ট আসতে পারে সেই যে জিনিসটা সেটা বের করা হচ্ছে এইখানের মধ্যে কি বলে আমাদের প্যারামিটার দিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন সিনিয়ারতে এক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স কত উন্মুখ কত এই অ্যাডভান্স মডেল গুলো আমরা স্টার্কেট্রিক দেখি আর কি এই হলো ব্যাপার তারপর এখানে পরেরটা বলছি আমরা ব্ল্যাক বক্স ব্ল্যাক বক্স হচ্ছে যে ডাটাটা ভিতরে যা যাচ্ছে 
বাইরে কি হচ্ছে সেটার আমরা কোনো চেঞ্জ দেখতে পাই না আর ইম্পেরিক্যাল তো বলা আছে যে যে তোমরা গ্রাফের আকারে যে তোমরা প্রিডিকশন করো এটা এত এত সো এক্সপেরিমেন্টালি যে ডাটাগুলা লিনিয়ার ডিগ্রেশন বা লিস্ট স্কয়ার না অ্যাপ্রোচ বের করা হয় সেটা হলো এম্পেরিক্যাল মেথড বা ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস আমরা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এ তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার কথা আর এটা হলো কন্ট্রোলের জন্য যে যে পি এন্ড পি এন আইডি এর জন্য তোমরা যে ল্যাপলাস ট্রান্সফরমেশন দিয়ে যেটা করছো পি এন আর আইডি তোমার ডেভেলপমেন্ট এর জন্য আর ফার্স্ট প্রিন্সিপাল হোয়াইট বক্স মডেল বিভিন্ন নামে বলে বা ম্যাথমেটিক্যাল মডেল আমরা এখানে ওভার দা সিস্টেম অফ ম্যাথমেটিক্যাল মডেল বুঝে দেব আমাদের পুরো সিলেবাস হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল মডেল এর উপর সো এটা হলো মাস্ট কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ম্যাটেরিয়াল এনার্জি ব্যালেন্স এর ইকুয়েশনটা ইম্পেরিয়ালাইজ জাস্ট ইকুয়েশন দাও আছে এই খুব অল্প ভাবে আলোচনা করবে যে ব্ল্যাক বক্স এর জন্য এরকম একটা অ্যাডভান্স টাইপের কাজগুলোর জন্য করে থাকে তাহলে আমরা যদি একটু শর্টকাটে কথা বলি যে আমরা যদি জিস্টা নিয়ে আসি মডেল হচ্ছে যে কোন একটা সিস্টেমকে ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে যে বোঝানো হয় সেটা হলো আমাদের মডেল বলতেছি যে কোন ম্যাথমেটিক্যাল সিস্টেমের মাধ্যমে অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল এনার্জি ব্যালেন্স যা ইকুয়েশন আকারে যেটাকে বলতে হবে সেটা মডেলিং ক্রিয়ে অ্যাডাপ্টিভ প্রসিডিউর অর্থাৎ এখানে যে ব্ল্যাক বক্স আছে ডিটারমিনিস্টিক আছে ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস আছে সবই কিন্তু আমরা ইউজ করি এটা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা একটাই ইউজ করবে এরকম কোনো কথা নাই ঠিক আছে মডেল ক্যান বি প্রিডিকটিভ ফিচার বিহেভিয়ার রাইতাদের জন্য আর আমরা অলরেডি দেখলাম যে মডেলের ইকুয়েশনগুলো কিন্তু আইপিডিএ ই বলছে সো ইন্টিগ্রাল পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ ডিফারেনশিয়াল অ্যালজেব্রিক অ্যালজেব্রিক বলতে কি বোঝাচ্ছে লিনিয়ার নন লিনিয়ার ইকুয়েশনের সমন্বয় এটা গঠন করতেছে সো এই ধরনের বহু ফ্লো শিটিং প্যাকেজ রয়েছে এটা হলো আজকের মোটামুটি জিস্টা কি আমরা কি ধরনের মডেল গুলো আছে এবং সেটা কি কাজ করে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলতে পারো কারো কোনো প্রশ্ন আছে আমি রেকর্ডিং টা বন্ধ করে দিই 